അടുത്തതായി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എ എസ് പി വെബ്സൈറ്റിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫോമിന്റെ കോഡ് വിൻഡോയിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഫോമിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോഡ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ക്ലാസിന്റെ സെക്ഷനിൽ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതേ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് പബ്ലിക് ഇൻഡ് ചെക്ക് ബ്രാക്കറ്റില് നമ്മളൊരു പാരാമീറ്റർ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇൻഡ് എസ് ഇനി ഇഫ് എസ് എന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ഇഫ് എസ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ലേബൽ ത്രീ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഈഗൽ ടു ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇറർ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബട്ടന്റെ ക്ലിക്ക് ഇവന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇവന്റിലേക്കോ കോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവിടെ നിന്നും എസ് എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് വാല്യൂ സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ലെസ് ആണെങ്കിൽ ലേബലിലേക്ക് ഇറർ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിന്റെ റീയൂസബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ബട്ടൺ വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെക്ക് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എസ് എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യണം ഇതിനായി ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾക്ക് എസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ പാസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ഇന്റിജർ ഫോർമാറ്റ് ആയതിനാൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി ഒരു കൺവേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ഡോട്ട് ടു ഇൻറ്റ് ബ്രാഗറില് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ നെയിം എൻറ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടു ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനായി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഫോം ഇതേ രീതിയിലാണ് അതായത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്ന ലേബൽ അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വൺ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂ എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടു ഇനി ഇറർ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലേബൽ ത്രീ ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റിയിൽ താഴെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി സെൻഡ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഇറർ മെസ്സേജ് ലേബൽ ത്രീയിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെക്ക് എന്ന യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷനെ ഇതേ രീതിയിൽ മറ്റേത് ഇവന്റിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾക്ക് എ എസ് ബി ഡോട്ട്നെറ്റിലെ ക്ലാസ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം എ എസ് ബി ഡോട്ട്നെറ്റിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ ക്ലാസ് നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോമിൽ തന്നെ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഈ ഫോമിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു രീതി പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ആഡ് ക്ലാസ് എന്ന സബ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓപ്പൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റിലേക്കായിരിക്കും ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിലെ എല്ലാ പേജിലും ഈ ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആ ക്ലാസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ എ എസ് ബി ഡോട്ട്നെറ്റിൽ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു രീതി ന്യൂ പ്രൊജക്ട് ബോക്സിലെ ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡി എൽ എൽ ഫയലിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റെല്ലാ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരു ഫോമിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് നമ്പറിന്റെ അഡീഷന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനായി ഫോം ഇതേ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഫോമിൽ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ആണ് ക്
function call ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതുമാണ് ഇനി ഇതാ ബട്ടന്റെ ക്ലിക്ക് ഇവന്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അഡീഷൻ എന്ന ക്ലാസിന്റെ ക്ലാസ് ഓബ്ജെക്ട് എൻ എന്നത് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് എൻ ഡോട്ട് സം എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വൺ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇന്റിജിയറായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് എ എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായി ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടു ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇന്റിജിയറായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ബി എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആർ എന്ന ഈ വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇതിനെ സ്ട്രിംഗ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ത്രീയിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര ക്ലാസ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും അതിനെ മറ്റുള്ള ഇവന്റിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എ എസ് ബി പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതായത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ഫയൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വെബ് പേജിലേക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനായി പ്രൊജക്ട് എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ആഡ് വെബ് ഫോം എന്ന സബ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നും ക്ലാസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ക്ലാസ് വൺ ഡോട്ട് സി എസ് എന്ന ഫയൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ ക്ലാസ് നെയിം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് നെയിം അഡീഷൻ എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൺസ്ട്രക്ടർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ല നമ്മൾക്ക് കൺസ്ട്രക്ടർ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇത് കോഡ് വിൻഡോയിൽ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ ഫംഗ്ഷൻ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് അഡീഷൻ എന്ന ക്ലാസ്സിലെ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആഡ് അതിനുശേഷം ഫംഗ്ഷനിൽ രണ്ട് പാരാമീറ്റർ വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് എയും ബിയും ഇനി നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നും ഈ പാരാമീറ്റർ വേരിയബിളിലേക്ക് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്ത ശേഷം ആഡ് ചെയ്ത് സി എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് റിട്ടേൺ സി എന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും വാല്യൂ കോളിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരു വെബ് ഫോമിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനായി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വെബ് ഫോമിലെ ആഡ് ബട്ടണിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡീഷൻ എന്ന ക്ലാസിന്റെ ഓബ്ജെക്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേരിയബിൾ നെയിം ഇക്വൽ ടു ക്ലാസ് ഓബ്ജെക്ട് ഡോട്ട് ആഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് എയ്ക്കും ബിക്കും വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതാ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് വേരിയബിൾ നെയിം ഇക്വൽ ടു എൻ ഡോട്ട് ആഡ് അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വൺ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റിനെ ഇൻഡിജിയറായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അത് എ എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടുവിന്റെ ടെക്സ്റ്റിനെ ഇൻഡിജിയറായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ബി എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അഡീഷൻ എന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ആർ എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇതിനെ സ്ട്രിംഗ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ത്രീയിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വണ്ണിൽ നമ്മളൊരു വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടുവിൽ മറ്റൊരു വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആഡ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വാല്യൂ അഡീഷൻ എന്ന ക്ലാസ്സിലെ ആഡ് എന്ന സബ് പ്രോഗ്രാമിൽ എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് റിട്ടേ
അടുത്തതായി ന്യൂ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നും ക്ലാസ് ലൈബ്രറി ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ കോമണായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ലൈബ്രറി എങ്ങനെ ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി സി ഷാർപ്പ് പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നും ക്ലാസ് ലൈബ്രറി എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ക്ലാസ് ക്ലാസ് വൺ എന്ന ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഡിഫാൾട്ടായി ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറും ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം കൺസ്ട്രക്ടർ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ക്ലാസ് നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലാസ് നെയിം അഡീഷൻ ആയി നൽകുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഡി എൽ എൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാനായി ഈ ക്ലാസ്സിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി ബിൽഡ് എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ബിൽഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന സബ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതാ ഇവിടെ ക്ലാസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോമണായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ക്ലാസ്സിനെ മറ്റുള്ള വെബ് പ്രോജക്ടിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ഒരു പുതിയ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ നെയിം ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ ക്ലാസ് എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോം ഇതേ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ലൈബ്രറി ഫയലിനെ നമ്മളെ പ്രോജക്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രൊജക്ട് എന്ന മെയിൻ മെനുവിൽ നിന്നും ആഡ് റഫറൻസ് എന്ന സബ് മെനു സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആഡ് റഫറൻസ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിലെ ബ്രൗസ് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ എവിടെയാണോ നേരത്തെ ക്ലാസ് ലൈബ്രറി ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ആ ഫോൾഡർ ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന്റെ വിൻ ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയുടെ ഡി എൽ എൽ ഫയൽ ഇതേ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി പ്രോഗ്രാം വിൻഡോയിൽ ഈ ക്ലാസ്സിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ജനറൽ സെക്ഷനിൽ യൂസിംഗ് ക്ലാസ് ലൈബ്രറി ടു എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ആഡ് റഫറൻസ് വഴി നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ് ലൈബ്രറി ടു അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്ലോബൽ ക്ലാസ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾക്കിന്റെ ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ബട്ടൺ വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് അതിലെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായി ബട്ടൺ വൺ ഡേ ക്ലിക്ക് ഇവന്റിൽ ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയുടെ ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനായി ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയിലെ ക്ലാസിന്റെ നെയ്യ് അതായത് അഡീഷൻ ഓബ്ജക്ട് ഇക്വൽ ടു ന്യൂ ക്ലാസ് നെയ്യ് അതായത് അഡീഷൻ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത വെബ് പ്രോജക്ടിൽ ചെയ്ത അതേ രീതിയിലുള്ള കോഡ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് ആർ എന്ന ഇന്റിജർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ക്ലാസ് ഓബ്ജക്ട് ഡോട്ട് സം എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഇന്റിജറായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഫംഗ്ഷനിലെ എ എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ് ടുവിനെ ഇന്റിജറായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ബി എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ ആർ എന്ന ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതായി കാണാം അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ത്രീയിലേക്ക് ആറിന്റെ വേരിയബിൾ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു കോമൺ ക്ലാസ് നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതും അതിനെ പ്രൊജക്ട് ആഡ് റഫറൻസ് എന്ന റഫറൻസ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റുമായി കമ്പയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ക്ലാസിന്റെ ഓബ്ജക്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് അതിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ഈ ക്ലാസ് ഫയൽസിനെയും ഫംഗ്ഷൻസിനെയും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏത് ഫയലിൽ വേണമെങ്കിലും ഇനി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നമ്പർ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആഡ് എന്ന